Good morning, students. It's me, Ms. Sanya, and today I am back with another lecture. As you all know that we have completed past tense part one in the previous lecture, in which I have told you about simple past tense, and I have also highlighted about the past continuous tense. I have told you the formulas. I have told you the implication. I have given you examples, and I have even given you exercises which you have to submit me. Because whenever we are solving something after the lecture, then automatically it adds up into the information, it add on into the knowledge, and automatically it is much more easier for you to analyze that what should be done further. So, anyways, today we are taking a start with past perfect tense. Before moving forward, hurry up, grab your notebook along with pencil and pen, and start noting the important pointers. And yes, you are already familiar with the other guidelines. Past perfect tense. Now. In this description, you can see there is a picture given over here. If I'm not reading the text, and let me just discuss about that what exactly the picture is depicting you. So you can see there is a person who is running, and uh, the person is running after the bus. Maybe the bus is leaving, and the person is late. So the uh, the person is trying to stop the bus to you know reach into the bus so that the person can reach into the final destination. Now, accordingly. When Tom arrived at the bus stop, the bus had already left. So you can see Tom is still rushing up towards the bus, but the bu bus had already left. Due to this reason, Tom is running. So this is the first example which is given over here, right? Now, the, now moving forward, that how am I saying this and how did I construct this sentence? How can you predict it that these things will be put into the sentence? We are going to discuss about it in another slide. But I'm talking about past perfect tense. Past perfect tense. The first thing which we should keep in mind is I will try to keep the lecture mix and match up so that it should be easier for you to understand that what exactly I am trying to say. We formed the past perfect tense with had plus a past participle. हम हमेशा पास परफेक्ट टेंस को हैड के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम यूज करते हैं इसमें प्लस अ पास पार्टिसिपल और उसके साथ हम एक पास पार्टिसिपल को भी लगाते हैं आई हैड मेट पीटर बिफोर यू इंट्रोड्यूस मी टू हिम मैं पहले ही पीटर से मिल चुका था तुमने जब उसको इंट्रोड्यूस किया था मुझसे उससे पहले ही मैं उससे मिल चुका था हैड यू सीन द फर्म बिफोर क्या तुमने ये फिल्म इससे पहले देखी है क्वेश्चन नंबर फाइव नो आई हैडेंट मैंने नहीं देखी मैंने आप लोगों को पहले ही इसमें जो है वो एक चीज समझाई थी कि हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट पूछते हैं तो हमेशा आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आता है क्यों क्योंकि आपने क्वेश्चन के अंदाज में उस स्टेटमेंट को स्टार्ट करना होता है ये सिर्फ और सिर्फ पास परफेक्ट के लिए नहीं है बल्कि जितने भी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेज हैं सब में ये चीज आपकी फॉल होती है Now coming towards the next part, we form regular past participles by adding. हम regular past participles को form करते हैं by adding d, ed to a verb. अब मैंने आपको already classification में बता दिया था कि regular verbs क्या होते हैं. If still you have you're missing these parts somewhere, so just go to the channel and kindly, you know, just uh, go to the channel or वहाँ पर जाकर मेरी जो पुरानी रिकॉर्डिंग बच इज ओवर देर आई हैव डिटेल में मैंने जो है आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग उसको देखिए रेगुलर वर्ब्स जिसके अंदर रेगुलर भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड आई हैव इवन एक्सप्लेन द इरेगुलर वर्ब्स एज वेल नाउ फॉर इरेगुलर पास पार्टिसिपल सी लिस्ट एंड देन इरेगुलर कहाँ के ऊपर होता है आपको जब वहाँ पर जाएंगे आप तो वो भी चीज़ आपको वहीं पर पता चल जाएगी नाउ Moving forward, used of past perfect. Past perfect को further कहाँ पर use करते हैं? To talk about a past action that ended before another action. आप उस action के बारे में बात करें जिससे जो कि already ongoing action है, or ongoing action हो, or किसी दूसरे action के शुरू होने से पहले वो action खत्म हो जाए, ठीक है? Or time in the past या फिर time in the past. Uh, यानी कि दूसरा एक्शन के होने से पहले जो है वो चीज खत्म हो जाए ठीक है अच्छा उसके बाद फिर लिखा हुआ है व्हेन वी यूज बिफोर एंड आफ्टर वी मे यूज द सिंपल पास टू जब भी बिफोर यानी कि पहले आफ्टर बाद की हम बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम सिंपल पास को यूज करते हैं 
the film had started before we arrived so you can see simple tha humne yahan ke par regular verb ed use kiya hai kyun dekho wahan ke par hamesha aap sirf d lagaoge jahan par already e mentioned ho warna jahan par e nahi hota to uske sath hamesha jo placement aati hai wo ed ki aati hai lekin ye har sentence mein nahi aayega irregular bahut sare aise bhi words hote hain let's suppose eat hai eat ka second form of verb eat hoga eated nahi hoga theek hai it depends on the sentence it depends on the word and it depends on the formation right coming towards the next part to show the cause of a past action aapne cause yani ke wajah batani hoti hai ki past mein agar aapne ye action kiya hai to uska reason kya tha kyun aapne is cheez ke par jo hai wo implement kiya hai theek hai i was tired on monday main monday ko bahut thaka hua tha i hadn't slept well the night before एक दिन पहले जो है वो मैं नहीं सो पाया था क्यों क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था ठीक है बट टाइम एक्सप्रेशन टाइम एक्सप्रेशन के साथ सच एज वेन आफ्टर बिफोर एज सून एज बाय द टाइम बाय अंटिल ये जितने भी आपके टाइम एक्सप्रेशन आएंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है इन तमाम के साथ आप किस तरीके से इसको यूज करोगे ठीक है बाय द टाइम I got home. My mother had already prepared dinner. Just time मैं घर पे गया उस टाइम तक मेरी अम्मी मेरे लिए डिनर प्रिपेयर कर चुकी थी अब देखो यहाँ के ऊपर एक सीरीज ऑफ एक्शन आएंगे जो कि आप बता रहे हो ठीक है Now, coming towards the next one with adverbs such as ever, never, already, yet, just, so, far, and and still. ठीक है ये जितने भी आपके एड वर्ब्स है इसके साथ आप किस तरीके से जो है वो पास परफेक्ट को सेंटेंस में यूज करोगे आई हैड नेवर बिन टू सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर मैं इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह के ऊपर कभी भी नहीं गया अब यहाँ पर देख लो आई आपका हो गया सब्जेक्ट हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ड ठीक है बिफोर यहाँ के ऊपर आपका टाइम एक्सप्रेशन हो गया ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया प्लेस आपका यहाँ के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया अ यहाँ के ऊपर आपका बेसिकली जो है वो आपका आर्टिकल हो गया ठीक है टू यहाँ पर आपका जो है वो प्रपोजिशन हो गया सो यू कैन सी हाउ यू हैव फॉर्म द सेंटेंस एंड येस वन मोर थिंग इज एव ऑलरेडी मैंशन अबाउट इट कि जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जब भी आपका सेंटेंस एड होता है वहां पर फुल स्टॉप आता है मैंने यहाँ के ऊपर फुल स्टॉप एड इस वजह से नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू हाईलाइट दिस पॉइंट राइट सो काइंडली जस्ट एड फुल स्टॉप एट दी एंड क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट खत्म हो गई है और जब भी आप एक क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करते हो क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो हमेशा क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट के एंड में आप जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं विच इंडिकेट्स के यहाँ के ऊपर आपकी स्टेटमेंट जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है Now coming towards the past perfect tense. Past perfect tense indicates the finished or completed action of the past. Past perfect tense आपका finished and completed action बताता हैगा past का ठीक है अच्छा यानी कि ये चीज जो है वो आपकी complete हो चुकी है जिसमें सबसे पहले आपका past perfect tense में subject आ जाता है subject में आपका आता है had plus verb की third form. and then the players had lost heart before the match finished players ne apna heart kho diya yani ke wo haar maan gaye before the match finished match ke finish hone se pehle subject acha ye jo aapka use hota hai ye aapka positive mein use hota hai jisko aap assertive bhi kehte hain aur affirmative bhi kehte hain theek hai ab negative mein aapka aata hai subject सब्जेक्ट के साथ आपका हैड आता है हैड के साथ आप नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ठीक है अब इसमें आप देख सकते हैं द प्लेयर्स हैड नॉट लॉस्ट हार्ड बिफोर द मैच फिनिश्ड प्लेयर्स ने अपने हार्ड को नहीं खोया मैच के खत्म होने से पहले ठीक है अब यहाँ के ऊपर आपने क्या किया नेगेटिव आपका सेंटेंस आ गया नेगेटिव का मतलब होता है या तो किसी चीज को रोक देना या फिर नेगेटिव का मतलब होता है या फिर आप किसी चीज को करना नहीं चाहते ठीक है फिर आपका आ जाता है इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेशन से निकला है इंटरोगेशन का मतलब होता है कि किसी से कोई सवाल पूछना ठीक है अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं 
which means who, what, when, where, why. ठीक है अच्छा इसका फॉर्मूला होता है had plus subject plus verb की third form. ठीक है had the players lost heart before the match finished? क्या players अपना heart खो चुके हैं मैच फिनिश होने से पहले यानी कि वो हार रहे थे तो क्या उससे पहले ही उन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर लिया है या नहीं कमिंग टू वर्ड्स द पास परफेक्ट टेंस चार्ली वॉट हैपन टू द कैट चार्ली कैट को क्या हुआ है आई फेट द कैट आफ्टर मॉम एंड डैड हैड लेफ्ट मैंने कैट को फीट किया है आफ्टर मॉम एंड डैड लेफ्ट सो यू कैन सी दैट के हैड को हमने पास परफेक्ट टेंस में किस तरीके से इस्तेमाल किया है ठीक है नाउ देर इज एन एक्सरसाइज ऑफ पास परफेक्ट टेंस बट यू हैव टू डू ठीक है जैसे कि अच्छा वन मोर थिंग वी यूज द पास परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट द पास एक्शन दैट हैपन बिफोर अनादर पास एक्शन कोई ऐसे एक्शन के बारे में जो कि पास एक्शन से पहले शुरू हुआ हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई एट ब्रेकफस्ट एट एट ओ क्लॉक The taxi came at 8:30. इसमें आपने पास परफेक्ट बता दिया किस तरीके से कि एक्शन इससे पहले होकर खत्म हो गया ठीक है बाय द टाइम द टैक्सी केम आई हैड ऑलरेडी ईट एन ब्रेकफस्ट एक्शन कंप्लीटेड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड द सेंटेंस वी फॉर्म द पास परफेक्ट विद द पास टेंस एट द ऑक्सिलरी हैव एंड द पास पार्टिसिपल हम पास परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं Uh, हम पास परफेक्ट को पास टेंस के साथ यूज करते हैं ऑक्सिलरी हैव को रिप्लेस कर देते हैं हम हार्ड से वो पास पार्टिसिपल बन जाता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए पास परफेक्ट टेंस टास्क वन राइट द पास पार्टिसिपल ऑफ दीज वर्ड्स ये वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि आपका एक वर्ब है मेक किसी चीज को बनाना सेल किसी चीज को बेच देना ठीक है मीट किसी से मिलना ठीक है उसके बाद फिर लूज किसी चीज को छोड़ देना बी कोई यानी कि आई हैव बिन देर मैं वहां के ऊपर मौजूद था ठीक है ये चीज करना अच्छा नाउ देर इज वन मोर थिंग जब भी आप वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब का बेसिकली मतलब होता है एक्शन वर्ड यानी कि कोई भी चीज जहां के ऊपर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वो चीज बेसिकली कहलाती है आपका वर्ड राइट कमिंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल और द नेक्स्ट टास्क राइट द करेक्ट फॉर्म फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट आपने इसमें करेक्ट फॉर्म लिखनी है पास्ट परफेक्ट की बाई नाइन आई डैश माई रिपोर्ट ठीक है अब यहाँ के ऊपर आपने पास्ट परफेक्ट बनाना है एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए बाकी एग्जाम्पल्स करनी आसान हो जाए बाई नाइन आई हैड फिनिश्ड माई रिपोर्ट हैड लिखूंगी जो हेल्पिंग वर्ब होगा और फिनिश्ड ई डी आएगा एंड में क्यों क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ ठीक है दिस इज आउ यू विल कम्प्लीट दिस टास्क नंबर टू देन कमिंग टू वर्ड्स द टास्क नंबर थ्री विच से ऑफन यूज ऑलरेडी विद पास परफेक्ट बिटवीन द ऑक्सिलरी एंड द पास पार्टिसिपल फिल इन द ब्लाइंग्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास परफेक्ट हम बहुत मरतबा ऑलरेडी को यूज करते हैं पास परफेक्ट के साथ जब भी हम ऑक्सिलरी को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है आपने ब्लैंक्स को पास परफेक्ट के साथ फिल करना है ठीक है नाउ कमिंग टू वर्ड टास्क नंबर फोर वी यूज द पास परफेक्ट फॉर द प्रीवियस एक्शन एंड द सिंपल पास फॉर द फॉलोइंग एक्शन सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अब यहाँ पर आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन सेंटेंसेस में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है आपने उसको सर्कल करना है ठीक है देन कम टू वर्ड्स द टास्क नंबर फाइव फॉर्म सेंटेंसेस विद द सिंपल पास एंड द पास परफेक्ट यूजिंग दूस आपने यहाँ के ऊपर सिंपल पास एंड पास परफेक्ट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ठीक है कमिंग टू वर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ पास परफेक्ट हैड नॉट इज इक्वल्स टू हैड एंड या हैड नॉट बोलो या फिर शॉर्ट फॉर्म में हाथन बोलो एक ही बात है ठीक है आई यू ही शी इट वी दे ये बेसिकली यहाँ के ऊपर आपकी लिस्ट ऑफ वर्ड्स टी वी है किस तरीके से आप इसको यूज करोगे लेट सपोज आई हैड ईट इन बिफोर द टैक्सी अराइव यू हैड ईट इन बिफोर द टैक्सी अराइव शी हैड ईट इन बिफोर द टैक्सी अराइव It had eaten before the taxi arrived. 
ठीक है सो दिस इज हाउ आप एक एक करके सबके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू वर्ड्स आई यू ही शी इट वी एंड दे I had not eaten before the taxi arrived. दोनों में फर्क ये है कि आपका जो पहले वाला यहाँ पर दिया हुआ है तो आपका पहले वाला बेसिकली आपका जो है वो अफर्मेटिव है ठीक है यानी सिंपल ठीक है और बाकी हार्ड नॉट यहाँ के ऊपर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में चला जाता है ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन हैड हैड यू ही हैड आई ईट एन बिफोर द टैक्सी राइट क्या मैंने खा लिया इससे पहले जब टैक्सी अराइव हुई ठीक है अब ये वाला जो आपका है ये आपका इंटेरोगेटिव है क्यों क्योंकि इसमें जो है वो आप सवाल पूछ रहे हैं ठीक है टैक्सी अराइव है टैक्सी अराइव है टैक्सी अराइव ठीक है तो आप यहाँ के ऊपर बेसिकली इस चीज को देख सकते हैं नाउ कमिंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज येस और नो ये भी आपका इंटेरोगेटिव का एक फॉर्म होता है ठीक है I had, yes I had, yes you had, yes he had, yes it had, yes we had, yes they had. और जब हमें यही statement no में बोलनी है तो हम कैसे बोलेंगे No I had not या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं No I hadn't. No you had not. No he had not. No, she had not, and so on. The practice is going there now. Study the boxes above, then complete the sentences. Boxes ko ab log study kijiye aur abke jo sentences aenge usko ab complete kijiye. ठीक है? Number A. Had Jim ever flown before his flight last week? क्या Jim इससे पहले कभी उड़ा है बिफोर हिज फ्लाइट लास्ट वीक यानी कि इससे पहले क्या वो कभी प्लेन में बैठकर जो है वो किसी दूसरी जगह गया है या फिर नहीं अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ई डी या फिर डी यूज नहीं किया ये आपका बेसिकली इरेगुलर वर्ब है बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें डी या फिर ई डी नहीं लगता और आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं ठीक है हैड यहाँ के ऊपर एक एग्जाम्पल देके ऑलरेडी ये चीज कंप्लीट हुई भी है बाकी आपको एक एक करके बाकी के जो भी सेंटेंसेस आएंगे उनको आपको खुद कंप्लीट करना है नाउ कमिंग टू वर्ड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देयर इज एन एग्जाम्पल व्हिच इज गिवन ओवर हियर केट हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर वीक्स बिफोर द कॉन्सर्ट केट कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रही थी बिफोर द वीक्स यानी के वीक्स बहुत हफ्तों पहले से केट उसके लिए जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी ठीक है ये आपकी जो एग्जांपल है कि ये आपकी पास परफेक्ट टेंस की एग्जाम पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल है ठीक है नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स जस्ट टेक अ स्टार्ट ईडी एंडिंग्स अब यहाँ के ऊपर आप ईडी एंडिंग्स को किस तरीके से जो है वो बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस अबाउट इट मोस्ट वर्ब्स एड ई डी स्टार्टेड एंड ओबेड बहुत सारे वर्ब्स आपके ई डी को एड करते हुए कम्प्लीट होते हैं जैसे कि स्टार्टेड स्टार्टेड के एंड में आ गया आपका ई डी ठीक है ओबेड ओबेड के एंड में आपने ई डी लगा दिया उसका रीजन ये था यहाँ के ऊपर ई नहीं गिवन था इसी वजह से हमने ई डी लगा दिया अगर ई गिवन होता तो ऑटोमेटिकली हम वहाँ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डी को लगाते ठीक है नाउ कमिंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट वन Verb which end in a consonant, वो तमाम verbs जो के end होते हैं consonant uh, consonant के ऊपर जैसे e हो गया तो वहाँ के ऊपर हम हमेशा d लगाते हैं जो कि मैंने आपको already ऊपर बता दिया जैसे move था हमने d लगा दिया तो वो बन गया move, lift था उसमें हमने d लगा दिया तो फिर वो बन गया lift, ठीक है? Verb that have one syllable सिलिप्स एंड एंड इन ए सिंगल वाउल वो तमाम वर्ड जिसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल वाउल के ऊपर एंड होते हैं अ सिंगल कॉन्सनेंट यानी कि सिर्फ एक सिंगल कॉन्सनेंट होता है डबल द कॉन्सनेंट एंड एड ई डी उसमें आप क्या करते हो आप कॉन्सनेंट को डबल कर देते हो और वहाँ के ऊपर आप एड करते हो ई डी को ठीक है एक्सेप्शन जैसे कि 
वर्ब एंडिंग इन डब्ल्यू और एक्स वो तमाम वर्ब्स जो कि डब्ल्यू के ऊपर एंड हो रहे हो या फिर एक्स के ऊपर एंड हो रहे हो डू नॉट डबल द कॉन्सनेंट उसमें आप कॉन्सनेंट को डबल नहीं करते जैसे कि फिक्स चोर ठीक है वो आपके फिक्स होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते वर्ब्स व टू एंडिंग इन वॉवल जो भी आपके दो के ऊपर एंड हो रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपका एक सिंगल कॉन्सनेंट रहता है ठीक है वहाँ के ऊपर अच्छा नहीं स्ट्रेस ऑन द लास्ट ठीक है डबल द फाइनल कॉन्सनेंट इट डिपेंड्स कि अगर आपका वावल के ऊपर एंड हो रहा है तो वहाँ के ऊपर आप डबल कॉन्सनेंट को यूज कर सकते हैं इट इज प्रेफर्ड दैट इज ऑप्शनल ठीक है वर्ब वर्ड टू एंडिंग एन आई जब भी आपका वर्ड जो है वो आई के साथ एंड हो रहा होता है तो वहाँ के ऊपर आप उसको डबल कर दे तो लेट सपोज एक आपका वर्ड है ट्रेवल ठीक है ट्रेवल को आप किस तरीके से ड्रॉप डबल करते हो आप उसमें ई तो लगाते हो लेकिन आप एल को भी डबल कर देते हो ठीक है नाउ वर्ब एंडिंग इन अ कॉन्सनेंट प्लस वाई जो आपके वर्ब्स कॉन्सनेंट प्लस वाई के ऊपर एंड हो रहे होते हैं चेंज वाई टू आई एंड एड ई डी तो आपने क्या किया आपने वाई के ऊपर उसको चेंज किया टू आई वाई को आपने आई में चेंज किया और उसमें आपने ई डी याद कर दिया जैसे कि वरी एक वर्ड था W O डबल R Y उसमें आपने क्या किया Y की जगह आपने Y को हटाकर I E D एड कर दिया तो वो हो गया वर्ड वरी का मतलब भी है फिक्र करना वर्ड का मतलब भी है फिक्र करना लेकिन जब आप उसको पास में चेंज करोगे तो वो आप इस तरीके से उसको चेंज करोगे ठीक है नाउ कमिंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट वन वर्ब्स इन I E एड D जब भी आपका वर्ब एंड होता है आई ई के ऊपर तो वहाँ के ऊपर आप डी लगा कर उसको कंप्लीट करते हो ठीक है जैसे कि टाइड हो गया यानी कि किसी से थकना डाइड हो गया यानी कि किसी से आ, कोई कोई मर जाए ठीक है दाता स्नोना डाइड नाउ द फॉर्मूला ऑफ पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पॉजिटिव में जब भी हम इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो होती है इसमें आपका फॉर्मूला होता है यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट आएगी वो बेसिकली आपकी पॉजिटिव होती है वो आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं होती सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बिन बिन भी यहाँ के ऊपर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस वर्ब और वर्ब को साथ हम आई फॉर्म लगाते हैं और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है तो पॉजिटिव सेंटेंसेज में इस तरीके से आपकी सीक्वेंस कम्प्लीट हो जाती है ठीक है आई हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल सेंस मॉर्निंग मैं सुबह से जो हूँ वो फुटबॉल खेल रहा हूँ अब आप इसमें देखिए आई आपका हो गया सब्जेक्ट हैड बन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया प्ले वर्ब हो गया जिसके साथ आईएनजी फॉर्म आई है फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है एंड देन दी सपोर्टिंग स्टेटमेंट सिंस मॉर्निंग सिंस आपने यहाँ के ऊपर लगा दिया कि मैं सुबह से जो हूँ वो ये खेल रहा हूँ ठीक है अब आ जाए नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर यू हैड बिन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर थ्री मंथ्स तुम प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश थ्री मंथ से यू आपका सब्जेक्ट है हैड बिन आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है प्रैक्टिस आपका वर्ब है आईएनजी एन फॉर्म इसके साथ लगा दी इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हुआ फॉर थ्री मंथ्स ठीक है फॉर आपका प्रपोजिशन है एंड देन थ्री मंथ्स कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ के ऊपर आ गई ठीक है इसके अंदर आप देखिए ही हैड बिन सिंगिंग सेंस हिज चाइल्ड वो बचपन से जो है वो गा रहा है ही सब्जेक्ट हैड बिन हेल्पिंग वर्ब सिंग वर्ब आई एन जी फॉर्म सेंस कंडीशनल स्टेटमेंट हिज जेंडर चाइल्ड हुड ऑब्जेक्ट शी हैड बिन डांसिंग फॉर फाइव ईयर्स पाँच साल से वो डांस करती आ रही है ठीक है शी इज द सब्जेक्ट हैड बिन हेल्पिंग वर्ब डांस ऑब्जेक्ट आई एन जी फॉर्म For preposition five years. Coming towards the next one, it had been raining for whole day. आपकी uh, it आपका यहाँ पे preposition है, ठीक है? Had been आपका जो है वो basically helping verb है. Rain आपका verb है. Ing form इसके साथ आई for whole day, यानी पूरे दिन से जो है वो बारिश हो रही है. We had been studying English. हम English पढ़ रहे हैं. We subject had been helping verb study verb ing form and then English is the object. They had been working in this company since December. 
दिसंबर से वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं दे इज द सब्जेक्ट हैड बिन हेल्पिंग वर्क वर्क इज वर्क आई एन जी फॉर्म इन दिस कंपनी कंपनी इज बेसिकली दी ऑब्जेक्ट सिंस डिसम्बर कंडीशनल स्टेटमेंट जॉन हैड बिन अटेंडिंग स्कूल जॉन स्कूल अटेंड कर रहा है जॉन सब्जेक्ट है हेड बैंक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया अटेंड आपका वर्ब है अटेंडिंग आई एन जी फॉर्म आई है एंड देन स्कूल आपका हो गया ऑब्जेक्ट बर्ड्स हैड बिन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस वन आवर बर्ड्स हवा में उड़ रही हैं सिंस एक घंटे से बर्ड आपका सब्जेक्ट है हैड बिन हेल्पिंग वर्ब है फ्लाई वर्ब है उसके साथ आई एन जी फॉर्म है इन द स्काई स्काई ऑब्जेक्ट है सिंस फॉर वन आवर कंडीशनल स्टेटमेंट नाउ कमिंग टू वर्ड्स द नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव मीन्स या किसी चीज़ से रुकना या फिर मतलब या तो किसी चीज़ से आप जो है वो स्टॉप हो रहे हो या फिर आप कोई चीज़ करना नहीं चाहते ठीक है या फिर आप किसी को रोक रहे हो ठीक है तो ये जो आपकी आती है कि ये बेसिकली आपकी आती है नेगेटिव स्टेटमेंट नाउ आई हैव नॉट बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग मैं मॉर्निंग से फुटबॉल नहीं खेल रहा ठीक है इसका फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट आएगा हैड नॉट बिन एंड देन वर्ब आई एन जी फॉर्म एंड देन दी ऑब्जेक्ट आई विल बी द सब्जेक्ट हैड नॉट बिन हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग वर्ब With ing form, football आपका आ गया object and then the conditional statement. You had not been practicing English for थ्री months. तुम तीन महीने से English practice नहीं कर रहे हो You is basically the subject had not been आपका जो है वो helping verb है practice verb है ing form ठीक है English object है and for थ्री months आपकी जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है ठीक है नाउ कमिंग टू वर्ड्स द थर्ड वन ही हैड नॉट बिन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड वो अपने चाइल्डहुड से गाना नहीं गा रहा है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शी आपका सब्जेक्ट है हैड नॉट बिन आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है डांस आपका जो है वो बेसिकली आपका वर्ब uh, है आई एन जी फॉर्म फॉर फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स यहाँ पर आपका जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा ठीक है ही आपका सब्जेक्ट है हैड नॉट बिन आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है सिंक वर्ब है विद आई एन जी फॉर्म सेंस चाइल्ड हुड चाइल्ड हुड आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ठीक है कमिंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट इट हैड नॉट बिन रेनिंग फॉर होल डे पूरे दिन से जो है वो बारिश नहीं हो रही है ठीक है इट आपका जो है वो सब्जेक्ट है ठीक है हैड नॉट बिन Had not been आपका helping verb है study आपका जो है वो basically verb है with ing form and then English English जो है वो basically आपका object है ठीक है they have not been working in this company since December वो December से इस company में काम नहीं कर रहे हैं ठीक है they is basically the subject had not been आपका जो है वो helping verb है working का work जो है वो आपका सब्जेक्ट है ठीक है एंड देन आपका वर्किंग का वर्क जो है वो वर्ब है उसके साथ आई एन जी फॉर्म है ठीक है इन दिस कंपनी कंपनी आपका हेल्पिंग कंपनी आपका ऑब्जेक्ट है ठीक है सिंस डिसम्बर कंडीशनल स्टेटमेंट है जॉन हैड नॉट बिन अटेंडिंग स्कूल जॉन स्कूल अटेंड नहीं कर रहा जॉन सब्जेक्ट हैड नॉट बिन हेल्पिंग वर्क अटेंड वर्क आई एन जी to support this statement and then school is basically the object birds had not been flying in the sky birds fly nahi kar rahi hain sky mein theek hai bird aapka subject hai had not been aapka helping verb hai flying ka fly aapka jo hai wo aapka basically verb hai and then ing form in the sky since one hour sky mein yani ke hawa mein ek ghante se theek hai use action Use number one. Action started in the past. It was going on for a period of time and then ended in the past itself. Yani ke action shuru hua, chalta raha aur uske baad par action jo hai wo aapka end ho gaya. ठीक है. अब किस तरीके से bird fly कर रही थी और उसके बाद since one hour पहले तक वो fly कर रही थी. यानी के एक action उसने देखा कि ongoing chalta raha, chalta raha aur uske baad par wo action end ho gaya. ठीक है. तो ये चीज आपकी आती है पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देर आर मल्टीपल एग्जांपल्स विच आई ऑलरेडी गिवन यू 
Now, what exactly I want from you is kindly make a sentence of positive, what two sentences by your own of positive, and then two sentences of negative in past perfect continuous tense. Well, there is another exercise which is given over here, which you have to do. According to this exercise, write the past continuous tense from the uh, form of the verb in the bracket. Here, you have to do many things. What do you have to do? You past continuous tense. You have to write it. Tom was sitting on the chair out of breath. Tom was sitting on the chair out of breath. Tom was sitting out of breath. Tom was sitting on the chair out of breath. Tom was sitting on the chair out of breath. He dash run. Ab yahan ke par ye jo aapka hai, you have to complete this. We dash walk along the road for 20 minutes when a car stopped and the driver offered us a lift. Hum 20 minutes se road pe chal rahe the jab ek gaadi ruki, driver ne hume offer kiya lift ke liye. Quest number three. When I arrived, everyone was sitting around the table and talking. Jab mai wahan pe pocha, हर कोई बैठा हुआ था राउंड द टेबल और बातें कर रहा था देर माउथ वर एम टी बदर स्टमक्स वर फुल माउथ एम टी थे बट स्टमक्स जो थे वो फुल थे दे एट ठीक है अच्छा यहाँ के ऊपर जो है वो दे ईट ठीक है ईट दिया हुआ है नाउ यू हैव टू कम्प्लीट द स्टेटमेंट कि आप इसको किस तरीके से कम्प्लीट करेंगे ठीक है वन आई अराइव जैसे का वो सेटिंग फॉर मी जब मैं वहाँ पे पहुँचा जैसे का मेरा वेट कर रही थी She was rather annoyed with me. वो मुझसे rather annoyed थी because I was late क्योंकि मैं जो था वो late हुआ था and she dash wait for me for two hours और उसने दो घंटे तक मेरा इंतजार किया ठीक है then on number five I dash do my work for two hours मैंने दो घंटे तक अपना काम किया when my friend came ठीक है तो वहाँ पर यानी कि उसने दो घंटे में अपने homework को complete कर लिया now you have to fill the gaps in the previous one. There is another exercise of present perfect continuous tense which is given over here. Write the correct form of the verb in the bracket. Bracket may jo bhi diya wa hai, aapne uska correct form of verb likna hai. Number A, Sandra dash write book for many years. So far, she dash write five books. Sandra jo hai, wo kaafi saalo se book lik rahi hai. Or so far, wo apni paanj books ko lik chuki hai. Number B, they dash paint the house all day. Unhone pure din house ko paint kiya. They da already dash. They already dash paint the kitchen and the bedroom. ठीक है. Unhone already अपने kitchen और bedroom ko paint kar liya hai. ठीक है. We dash drive all night. हमने पूरी रात जो है वो drive किया है. So far. We dash drive four thousand kilometers. ठीक है. और हमने so far 4,000 kilometers तक drive किया है। They dash travel for year। उन्होंने year तक travel किया है, ठीक है? They already dash visit 12 countries। और उन्होंने 12 countries को इस एक साल में जो है वो visit किया है, ठीक है? I dash wash dishes for 20 minutes। मैंने 20 minutes तक जो है वो अपनी dishes को wash किया है। I dash wash seven post up to now or seven pots i uh, i i dash wash seven pots up to now up to now i seven pots ko jo hai wo basically dho liya hai theek hai she dash read emails for an hour usne ek ghante tak emails ko read kiya hai she dash already dash read 23 usne 23 ko up to now jo hai wo read kar liya hai theek hai Carol dash participate in the contest for years. Carol ne contest mein participate kiya hai for years but dash but she dash any prizes yet. Lekin ab talak usko jo hai wo ek bhi prizes nahi mele hai. Thik hai. I dash look for my keys for half an hour. Mainne aadhe ghande tak apni keys ko dhoonda and still dash not find them. लेकिन फिर भी मुझे अब तलक कीस नहीं मिली है, ठीक है? That company dash built houses for many years. उस कंपनी ने बिल्ड किए हैं हाउसेस बहुत सारी इयर्स तक. They dash already dash built about fifty houses. और अब तलक वो fifty houses को बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है? Say how long they have been doing the activities. 
अब आपने हाउ लॉन्ग यानी कि कितने टाइम तक उन्होंने उन एक्टिविटीज को किया है आपने बेसिकली इसके अंदर उन एक्टिविटीज को हाईलाइट करना है ठीक है नंबर ए बोरिस प्लेइंग चेस व्हेन ही वाज एट इयर्स ओल्ड बोरिस चेस खेल रहा था जब वो आठ साल का था ही इज नाउ एटीन एंड ही स्टिल प्लेज चेस अब वो जो है वो एटीन का हो गया और अभी तक जो है वो चेस खेलता है ठीक है बोरिस डैश सिंस ही वॉज एट यहाँ पर आपने क्या करना है कितना लंबा अरसा है आपने बेसिकली उस चीज को कोट करके लिखना है बोरिस डैश फॉर टेन ईयर्स नंबर टू वी स्टार्टेड गोइंग टू ब्राजील ऑन हॉलीडेज फाइव ईयर्स गो वी स्टिल गो देर एवरी ईयर और स्टिल हम वहाँ के ऊपर जो है वो हर साल जाते हैं ठीक है we dash 2000 number 2 we dash 5 years theek hai now coming towards the c part he started smoking in may it is now june and he still smokes yahan ke par bhi aapne sentence ko complete karna hai now there is another exercise of past perfect progressive which is given over here put the verb into the correct form aapne isme bhi jo hai wo put karna hai verb ko करेक्ट फॉर्म में ठीक है बी स्लीप डैश फॉर ट्वेल्व आवर्स वेन ही वो आस आप हमने जो है वो बारह घंटे सोए जब उसने हमें जो है वो उठा लिया बारह घंटे बाद अब यहाँ के ऊपर मैंने कैसे चेंज किया <coughs> यहाँ के ऊपर मैंने स्लीप को किस तरीके से चेंज किया वी हैड बिन स्लीप हम सो रहे थे ठीक है हैड बिन यहाँ के ऊपर मैंने पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लगाया स्लीप में मैंने आई एन जी फॉर्म लगा दी एंड दिस इज हाउ देंटेंस इज कम्पलीटेड एंड नाउ यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ देंटेंस यू हैव टू कम्पलीट इट एंड देन यू हैव टू सबमिट योर आंसर्स वेन देर आर अदर जनरल रूल्स विच यू कैन सी ओवर यूर के हम एस को कहाँ ऐड करते हैं ई एस को किसके साथ ऐड करते हैं आई ई एस कहाँ ऐड होता है और एस कहाँ के ऊपर ऐड होता है जैसे कि यू कैन सी एक्ट है एक्ट के साथ हमेशा आप एस लगाओगे ठीक है and this is how the sentence is completed watch hamesha jo bhi aapke verbs ch sh ss x z ya zero ke upar end ho rahe hote hain to hamesha unke sath aap kya lagate ho theek hai jaise ki for example watch hai theek hai ya phir aapka wash hai ss hai x relax buzz z go o uske sath hamesha aap es ko lagate ho and this is how your word is completed coming towards the next one verbs ending in consonant plus y wo tamam words jo ke consonant ke sath y ke upar end hote hain consonant aapka r ho gaya y ke upar aapka end ho raha hai to uske sath hamesha is lagaoge y ko aap hata kar usko replace kar doge theek hai coming towards the next one verbs ending in vowel plus y verbs jo ke vowel ke upar end ho rahe ho ya phir y ke upar end ho rahe ho jaise ki by hai theek hai बाय है अब देखो बाय में आप वाई को नहीं हटा सकते हो ठीक है यहाँ के ऊपर आप क्या करोगे बाय में वाई को रखोगे और आप उसको एस करोगे क्यों अब देखो यहाँ के ऊपर आपका आर था कॉन्सनेंट था उसके साथ वाई था इसीलिए आई ई एस आया यहाँ के ऊपर वावल के बाद वाई है इसी वजह से हम वावल को देखेंगे और यहाँ के ऊपर हम एस लगाएंगे ठीक है टाइम एक्सप्रेशन फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन फॉर जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो उसके साथ आप हमेशा फॉर लगाते हैं ठीक है आई स्टेड इन स्कॉटलैंड फॉर टू इयर्स मैं स्कॉटलैंड में रहा दो साल तक सही है सेंस प्लस अ ईयर एन इवेंट एक्सेट्रा जब भी एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए वहाँ पे फॉर आता है जब भी एक ईयर की बात की जाए इवेंट की बात की जाए तो वहाँ के ऊपर आप सेंस लगाते हो जो कि स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट कर रहा हो किसी चीज़ का यहाँ के ऊपर आपका इंडिकेशन जो है वो लंबा चल रहा है यहाँ के ऊपर ड्यूरेशन नहीं पता यहाँ के ऊपर आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका बेसिकली क्या है वहाँ के ऊपर आप लगाते हो सेंस ठीक है आई नो हिम सेंस माय वेडिंग मैं उसे अपनी वेडिंग से जानता हूँ सेंस 1978 पीपल कैन वोट इन स्पेन नाइनटीन से पीपल यानी कि वो वोट कर सकते हैं स्पेन में ठीक है पास्ट परफेक्ट पास परफेक्ट में क्या आएगा बिफोर वेन बाई द टाइम बिफोर आप यानी कि टाइम से पहले की जब आप बात करते हैं तो वहाँ के ऊपर आप इसको जो है वो प्लेस करते हैं प्लस पास सिंपल और उसके साथ आ जाता है आपका पास सिंपल 
I had already bought my house before I got married. मैंने already अपना house खरीद लिया before I got married. शादी होने से पहले. Before I moved to UK. ठीक है. Before when by the time. यानी कि पहले की जो बात की जा रही होती है. उसमें आप हमेशा जो है वो basically before को place करते हैं. ठीक है. When I got married. When I moved to UK. By the time I got married. By the time I moved to UK. ठीक है नाउ कमिंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट वन वाइल एंड एस वाइल एंड एस प्लस पास कंटिन्यूस और पास सिंपल वाइल और एस के साथ या तो पास कंटिन्यूस आएगा या फिर पास सिंपल आएगा ठीक है इज इक्वल्स टू व्हेन प्लस पास सिंपल प्लस पास तो इसमें क्या है व्हेन है उसके साथ या तो पास सिंपल आया है या फिर आपका पास आया है पास कंटिन्यूस एज वाइल अब इसको अलग अलग पढ़ते हैं एज आई वॉज वॉकिंग कामा आई फोन माई ग्रैंड मदर हमेशा एक बात याद रखेगा जब भी आप दो स्टेटमेंट्स को एक साथ लिख रहे होते हैं तो हमेशा बीच में आप कामा लगाते हैं और उसके बाद आप अपनी सेकेंड स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं ठीक है वाइल आई वॉज वॉकिंग आई फोन माई ग्रैंड मदर ठीक है जब मैं चल रहा था मैंने अपनी ग्रैंड मदर को फोन किया वन आई फोन कामा आई वॉज वॉकिंग जब मैं चल रहा जब मैंने फोन किया तब मैं चल रहा था ठीक है Then time expression as soon as as soon as को किस तरीके से आप use करेंगे phone me as soon as you arrive in Italy जैसे ही तुम इटली पहुंचो वैसे ही मुझे जो है वो तुम phone करना ठीक है as soon as the news had been broadcast I phoned them जैसे ही news broadcast हुई मैंने उन्हें phone किया be careful as since can also mean because as since because भी हो सकता है I didn't go out because it was raining मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी सिंस इट वॉज रेनिंग आई डेंट गो आउट क्योंकि रेनिंग हो रही थी बारिश हो रही थी इसी वजह से मैं बाहर नहीं गया सो थैंक यू सो मच एवरी वन एंड आई होप दिस प्रेजेंटेशन टर्न आउट टू बी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट ऑल ऑफ दीज मिसकनसेप्शन आर प्रति मच क्लियर टू यू स्टिल इफ यू पीपल आर हैविंग एनी क्वेश्चन सो डेफिनेटली यू कैन आस मी ओवर देयर जहाँ के ऊपर हम लोग कनेक्टेड है इन शाह आई रिटर्न बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू Till then take care bye kala and